这边请。来，请坐。哦。请问您有熟悉的发型师吗？哦，没有。那我为您介绍一位吧。好啊，谢谢。您稍等。你好，我是这边的 Tony， 请问你对今天的头发有什么要求吗？我也不是很清楚，我就想改变一下发型。改变一下，对吧？嗯。那您能先把眼镜拿下来吗？嗯。呃，您的头发还是蛮健康的，长度的话，您对长度有什么要求吗？说人话吗？这这个声音看就是假的，掉多少层啊？嗯、啊？如假包换，爹妈有钱，从小营养好，就这么给力。哼，你你不值廉耻，你个坏女孩子！哎、行了行了行了行了,行了，你别逗小秋了，行吧？什么事儿？关关在吗？关关小宝贝。哎呀，别肉麻了。关关发信息说他今天会晚点回来，他要练肚皮舞。老师说他动作不规范，所以呢，你还是趁早找安迪去学拳击吧。要不怎么说小美姐姐你聪明呢？我还没有说你就什么都知道了。但是找谁学都不能找安迪学，他什么肌力我什么肌力，这不找虐了吗？他肯定只教我一遍，在这一遍里，我要是学不会的话，他一准心里骂我是蠢蛋。这就对了嘛！再连个蠢男人不理我，你是不是傻？走，去我家里去找那个肚皮舞的视频，一起去学。走走走，你就是看你家电视大，知道吧？我才跟你去的。像你这样，我根本对你没有什么感觉。我去见安迪，人呢只许看不许插嘴啊！跳舞的样子比你戴两个眼镜有女人味多了。来，来，不行，你先换帽子。来，来，来，来，来，来，来，来。
下午的聚会都是业内人士，你去一下。现在的经济形势是一日三变，多交流对我们有好处。明白。哦，我跟你说一下，这个周末我去趟南通。公事儿、私事儿，都有。所以，定的是他。谈不上什么定不定的吧，就算是男朋友。经过上次的事情，我不会不愿多想，只想跟他在一起的时候能够开开心心的每一天。不想以后。我知道我这么说很不负责任。我不觉得，两个成年人。做出的都是各自的选择，合则留，不合则分，没有不负责任这一说。这一次你为什么不反对了？看到你开心，不想反对。包太对你调查的事情，打算怎么处置？啊，我能怎么处置呢？她是包子的妈妈，我跟包子的事情，也跟她无关吧。说曹操，曹操到。你好，包太太。楠楠啊，上班呢？啊，对，在上班。啊，是这样的，我马上出门，就到上海去见你。你今天有时间吗？有空吗？我们俩见个面，喝喝茶，吃吃饭。今天晚上不行，今天晚上我有个业内人士的会议，会谈到比较晚。哎呦，太不巧了，这个饭局很重要吗？当然很重要。看再多的资料，也不如参加一个饭局啊！哦，那我能不能也参加呀？你把饭店的地址发给我，我就在附近订个酒店住下。呃，即使我旁听不了，等你们散了，我们俩好见个面。旁听不是很方便吧？但是如果您真要见面的话，我可以把地址发给您，您可以订到附近的酒店。我晚一点来找你。太好了，上海见哦。OK， 一会儿见。还是得见。看他的架势，今天晚上见不到我不罢休的。他自己一个人吗？嗯。那你可要当心点。以我对这种人的了解，场面恐怕会有点尴尬。可是他能做什么？虽然他是包子的妈妈，我对母子亲情也没有太大的感受。可是，在国外这么大的孩子，跟父母没有很亲近啊。如果他真的很蛮横的话。大不了我疏远他，少接触。安迪，永远不要低估国内父母的热情。为了孩子，他们可以舍得一身剐，自然也会要求更高的掌控权。尤其是他现在把你当做准儿媳妇的情况下。